em chào mừng em đã quay trở lại với kênh hải gà đây là clip mà mình sẽ tiếp tục chơi tựa game phát the for loyalty thì phải for hunter gì đó đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái uh, cái trạm thương nhân trung tâm giao thương uh, đây là cách để chúng ta có thể kiếm được vàng nhanh nhất có thể uh, đó là cái việc chúng ta phải giao dịch với những cái thương nhân thì uh, mình sẽ chia sẻ một chút đó là thương nhân thì nó sẽ đến vào những cái đầu mùa xuân tầm như cuối mùa hạ là bắt đầu có thương nhân ở cấp đầu tiên có nghĩa là cấp thấp nhất thì thương nhân sẽ chỉ có một thương nhân thôi và ở cấp cao nhất thì à, và đến thầm bây giờ thì nó đã có như mình thì đã có là ba thương nhân rồi và cái số lượng vàng của mình thì rất nhiều <cười> có thời điểm mà có thời điểm mình nó lên đến 30.000 vàng luôn và cái lượng vàng này thì nó dùng cho sử dụng cho việc là sử dụng thuế này thuế nhà đất nhà ở này và sẽ dùng cho cái việc vệ binh tập luyện này dịch vụ đời sống và giải trí như quán rượu các kiểu ấy và chiếm nhiều nhất thì là vẫn là cái, cái những cái quân đội để sử dụng cho việc uh, chi phí trong quân đội và tất cả những cái gì ví dụ như về nhà ở về cao cấp về nhà ở lớn này quán rượu và chợ quảng trường thì nó sẽ giúp chúng ta thu được cái tiền vàng nhưng mà để kiếm vàng nhanh nhất thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta giao dịch thôi vì giao dịch thì chúng ta có thể uh, mua mua rẻ bán đắt Đấy, thì chúng ta sẽ đợi một chút để uh, mình sẽ tua một chút để đến cái thời điểm uh, giao dịch nhá ở đây thì có sẽ rất tất cả những cái mặt hàng mà tất cả những cái vật phẩm có trong kho các bạn thì đều có trên cái thị trường giao dịch ở đây các bạn nhìn thấy ở đây đây và mình sẽ nói một chút qua cái trung tâm giao thương này thì trung tâm giao thương nó sẽ có một người để làm việc ở đây ví dụ như đây không phải là cái mùa mà cái thương nhân đến ấy, và mình không uh, mình không có vận chuyển thì hai hai cái công nhân này nó họ sẽ không làm việc đấy và tiếp theo là ở phần đây là vàng đây chính là cái số lượng vàng mình đang giữ ở trung tâm giao thương các bạn lưu ý nhá đang giữ ở trung tâm giao thương và khác với cái số vàng ở ở, 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 ở thành phố nhá cái này là nó giữ ở trung tâm giao thương và chúng ta muốn chuyển thật vàng ở thành phố về chúng ta chỉ cần di chuyển cái này vào kéo này ví dụ đấy chúng ta ví dụ như mình mình kéo lên đây thì mình muốn điều chỉnh là số lượng vàng ở thành phố sẽ là một nghìn bảy và số lượng vàng ở trung tâm giao thương sẽ giảm xuống còn chín sáu và mình chỉ cần đã xác nhận thôi ví dụ như ở đây mình sẽ chọn một nghìn đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái số lượng vàng ở thành phố nó sẽ nhảy lên một nghìn hai này và cái, nó sẽ giảm số lượng vàng ở trung tâm giao thương đi đấy thì chúng ta ví dụ như ở thành phố đang thiếu vàng này các bạn có thể chuyển vàng về thành phố để có thể à, đáp ứng được cái, những cái du nhu cầu ví dụ như luyện tập của vệ binh cũng như là những cái dịch vụ giải trí và dịch vụ đời sống mà cần chi phí đến vàng vì nếu mà không có vàng ấy thì những cái dịch vụ này họ sẽ không nó sẽ không hoạt động nữa đó là cái việc về vàng còn vàng ở đây bên này nó sẽ là khi mà thương nhân đến thì nó sẽ hiển thị cái số lượng vàng của thương nhân ở đây tiếp theo là về vận chuyển vàng ở đây chính là cái phần vận chuyển hàng vận chuyển hàng vận chuyển hàng chính là cái việc chúng ta đưa những cái vật phẩm mà chúng ta làm ra được thu hoạch được đến cho khu vực trung tâm giao thương đây là số lượng thịt khôn khói có ở kho của bạn kho thị trấn có nghĩa là cái kho của thành phố các bạn còn cái kho bên này chính là cái kho của trung tâm giao thương các bạn nhé những cái phần ở kho của bạn đây này là cái kho đang những cái đồ vật phẩm đang có mặt ở trung tâm giao thương có nghĩa là làm sao có nghĩa là khi mà nó ở có sẵn ở trung tâm giao thương thì các bạn có thể lấy sẵn cái đồ này và bán luôn cho thương nhân khi mà thương nhân đến còn nếu ở kho của thành phố thì các bạn cần phải vận chuyển nó đến cái kho của trung tâm giao thương thì mới có thể bán được nó lo vào cái mất thời gian cái việc vận chuyển thì nó sẽ mất thời gian và có thể là khi mà vận chuyển đến thì thương nhân họ lại, lại đi mất rồi đấy thì các bạn có thể tích chữ những cái đồ mà các bạn thừa thải và kiếm ra nhiều kiếm được nhiều ở khu vực thành phố để vào cái kho trung tâm giao thương này thì để khi mà thương nhân họ đến ấy, thì các bạn có thể giao dịch ngay lập tức đấy tiếp theo là để làm sao để có thể đưa được hàng đến cái kho thương nhân cái kho của trung tâm giao thương các bạn chỉ cần bấm vào vận chuyển hàng ở bên này chính là cái kho của thành phố bên này là kho của trạm giao thương thì các bạn chỉ cần di chuyển vào di chuyển cái này kéo lên kéo xuống các bạn muốn bao nhiêu ví dụ như muốn cái kho ở trung tâm là 200 thì các bạn kéo 200 và muốn tăng lên thì tăng lên ở đây và chỉ cần nó xác nhận là các bạn có thể uh, di vận chuyển uh, vận chuyển đến cái trung tâm giao thương những cái đồ ví dụ như cái đây là cái thịt phun khói đến cái trung tâm giao thương rồi đấy tiếp theo là cái việc mà khi mà các bạn vận chuyển đấy thì cái cái hàng cái 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 cái, 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 cái hiện này thể hiện ở đây nó sẽ sáng lên như đây mình sẽ điều chỉnh một chút nhá một trăm năm chín này đây các bạn nhìn thấy nó đã xanh lên có nghĩa là đã nó đã hàng nó đang được vận chuyển đến và nó đang vận chuyển là hai trăm bốn mươi chín trên năm hai trăm năm mươi chín rồi có nghĩa là sắp đầy theo cái yêu cầu của mình rồi và mình chỉ cần chờ hết cái mùa đông này đến đầu mùa xuân là có thể giao dịch được rồi khi mà có một 
khi có một thương nhân đến thì nó sẽ có cái thông báo này một thương nhân vừa ghé qua và các chị cần và như mình đã nói thì nó giữa mùa xuân tầm như là đầu xuân đấy thì nó sẽ, sẽ thương nhân họ sẽ đến các bạn chỉ cần nhớ là nó đến cái tầm vạch này đấy cái cái vạch này nó đến tầm này thì thương nhân họ sẽ đến bạn chỉ cần kích vào đây ấn và đây họ là kích thẳng vào nhà thương nhân thì như các bạn đã thấy một thương nhân đã đến ở đây họ nó có tên là Channel một và người ta sẽ rời đi sau 58 ngày các bạn để ý nhé sau 58 ngày cái 58 ngày thì nó sẽ chạy thì nó giống như tính bằng dây thôi mọi người nhé chứ không phải là 58 ngày là 58 uh, 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 năm đâu bạn lưu ý và, và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về cái cái thương nhân này họ cần cái gì và họ có những cái gì để một thương nhân họ đến này họ sẽ có 2.200 vàng có nghĩa là ví dụ như cái bạn bán được vật phẩm bạn có rất nhiều vật phẩm nhưng bạn cũng chỉ bán được 2.000 291 vàng thôi vì cái số tài sản của họ chỉ có thế này thôi và họ chỉ mua khi mà họ cùng họ chỉ mua đủ 2291 thôi có nghĩa là hết cái số này thì các bạn có muốn bán nữa thì họ cũng không mua đấy các bạn lưu ý và cái mũi tên màu xanh nếu mà về nó nằm về hướng bên phải có nghĩa là tất cả những cái này đây tất cả những cái đồ này là họ đang cần và họ sẽ mua những cái đồ này đấy còn nằm về phía bên trái này là họ sẽ bán những cái đồ này và các bạn nếu bạn cần những cái đồ họ bán trong những cái vật phẩm họ bán này những các bạn cần thì các bạn có thể mua đấy tiếp theo các bạn cứ nhớ nhé phía trên là, là là bạn bán đi phía dưới là bạn mua về và nếu mà cái cái vật phẩm nào nó có cả mũi tên để bán và mua thì có nghĩa là họ vừa cần bán vừa cần mua đấy các bạn lưu ý nha tiếp theo là đến giá mua ở đây nó sẽ là có cái giá mũi tên lên có nghĩa là cái giá này giá đang lên và giá lên có nghĩa là đang được giá các bạn nên bán cao nhất là cái này có nghĩa là cao nhất là hai cái tên xanh ngược lên thì có nghĩa là cái sản phẩm này đang có giá cao nhất ở trong cái mọi thời điểm thì các bạn nếu có cái vật phẩm này thì các bạn có thể bán cho thương nhân để lợi kiếm được nhiều lợi nhận lợi nhuận nhất còn những cái giá này là cái giá đang uh, gọi là xin xin đấy mọi người có nghĩa là trung bình đấy còn những cái giá này mũi tên ngược xuống có nghĩa là đang giảm giá với những người nếu là với những cái sản phẩm bạn bán đi thì bạn nên bán lúc cái giá mũi tên xanh còn nếu với, với những cái sản phẩm mua vào thì các bạn nên bán cái lúc mà nó có cái mũi tên đi ngược xuống có nghĩa là giá rẻ giá rẻ thì chúng ta sẽ mua vào đây có thể là các bạn có thể là mua vào hoặc là không mua Đấy. Và những cái này ví dụ là giá ăn tăng này nếu bạn mua nếu bạn mua cái xác này với giá 14 thì có nghĩa là bạn đang bị mua với giá rất cao Đấy. và bạn mua cái đá này với giá 6 thì có nghĩa là bạn đang được mua với cái giá thấp hơn giá gấp Đấy và các bạn chỉ cần đợi một chút nữa thôi thì khi mà nâng cấp cái trung tâm giao thương này lên cấp 2, cấp 3 rồi thì nó sẽ có 2, 3 thương nhân cùng đến một lúc cơ và các bạn để ý nhé, nó rời sau 41 ngày nên các bạn ví dụ như muốn bán, chẳng hạn như mình sẽ bán ở đây mình có 500 gỗ đi giá 4 đi, mình sẽ bán cho các bạn thấy nhé đây, mình sẽ bán cho các bạn thấy này đây, 500 gỗ được 2.000 vàng, bán đây đấy thì mình cái số lượng vàng đã mình của của mình đã cộng lên 1.200 rồi và mình muốn tiếp tục vận chuyển và mình muốn tiếp tục vận chuyển uh, gỗ đến cái trung tâm này thì mình chỉ cần kéo này kéo lên đây và vận chuyển là mình kéo lên thì có nghĩa là vận chuyển 70 gỗ đến cái trạm giao thương đây thì cái thằng này nó sẽ vận chuyển cái thằng công nhân này nó sẽ vận chuyển gỗ đến và các bạn bị lưu ý là phải vận chuyển đến trước 20 ngày này còn nếu không là thằng 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 cha rồi thằng thằng th giao thương thằng thương nhân này nó sẽ đi mất đấy và năm sau nó mới quay lại tiếp các bạn nhìn thấy đến cái thằng thương buôn số 2 rồi thương buôn số 2 thì mình khi các bạn lưu ý nhé khi các bạn giao dịch thì các bạn nên dừng cái thời gian này lại để có thể nghiên cứu vì nếu mà các bạn vừa nghiên cứu vừa để thời gian nó chạy thì nó sẽ mất uh, nó sẽ trôi rất nhanh và cái thằng thương nhân này có khi các bạn chưa nghiên cứu xong thì thương nhân nó đã đi mất rồi đấy là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ đây ví dụ như mình vừa nói cái này là nó sẽ cần vừa mua vừa bán này nó cần vừa cần mua vừa cần bán và nếu các bạn có một số những vật phẩm trong cái danh sách nó cần mua này thì các bạn có thể mua và ví dụ ở đây nếu các bạn đang muốn mua đất xét thì đây là cái giá các bạn nên mua vì đang nó đang có cái giá thấp nhất so với cái giá gốc đấy là giá bà này giá thấp nhất này. cái mũi tên ngược xuống này đây nhưng mà cái này là những cái mà các bạn muốn mua nhé nếu mà các bạn mua thì các bạn nên mua những cái này mua cái thời điểm giá thấp nhất đó là tất cả những cái gì mà hướng dẫn về giao dịch làm sao các bạn chiếm được nhiều vàng nhất có thể à, các bạn nên mua giá thấp và bán giá cao đó là cái quy luật tất yếu và các bạn uh, sản xuất được cái gì nhiều thì các bạn có thể bán bớt đi ví dụ như mình rất nhiều thì luôn khói này mình có thể bán bớt đi chẳng hạn hoặc là rất nhiều cái áo quần áo này quần áo vải này thì mình có thể bán đi 
Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình Các bạn nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình Cũng như là góp ý thêm để mình hoàn thiện thêm một clip phía sau nhé Cảm ơn các bạn